হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু লাইটস অফ লেসন্স আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে কেস লস আর বেসিক স্ট্রাকচার কেস লস আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার অলমোস্ট শেষের দিকে এভোলিউশন কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি প্রিয়ম্বল অলরেডি আমরা এগুলোর উপর ডিসকাস করে ফেলেছি সেগুলো যদি এখনো না দেখে থাকো তাহলে প্লিজ গো অ্যান্ড চেক ইট আউট দোজ ভিডিওস যেগুলো আমাদের এই চ্যানেলের প্লে লিস্টে তোমরা পেয়ে যাবে ইন্ডিয়ান পলিটিক্স সেকশনে তো সেই ভিডিওগুলো চেক আউট করে আসার পর তবে এই কেস লসগুলো দেখো তাহলে তোমাদের আরও বেশি রিলেট করতে সুবিধা হবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কেস লসের উপর আর তার সাথে আজকে আমরা দেখবো বেসিক স্ট্রাকচার আর তার এভোলিউশন চলে শুরু করা যাক আমাদের ফার্স্ট টপিক দ্যাট সেটা হচ্ছে আমাদের কেস লল ফার্স্ট কেস হচ্ছে ইন রে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন কেস সেটা হচ্ছে ইন্দো পাকিস্তানের বেরুবাড়ি টেরিটোরির একটা এক্সচেঞ্জিং এরিয়ার ব্যাপার ছিল সেখানে কোর্ট কি বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে প্রিয়াম্বল ইজ নট দ্য পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন যেটা আবার কেশবানন্দ ভারতি ভার্সেস স্টেট অফ কেরালা এটা খুব রেলিভেন্ট কেস আমরা অনেকবার পড়েছি বা আমরা আগেও অনেকবার পড়বো কেশবানন্দ ভারতি ভার্সেস স্টেট অফ কেরালা जिनिस ट्रक्चर क তো কেশবানন্দ ভারতি ভার্সেস কেশবানন্দ ভারতির কেসটাতে কিন্তু বলা হয়েছে যে বেসিক স্ট্রাকচার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কুড নট বি অ্যাব্রোগেটেড ইভেন বাই দ্য কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট মানে এইটুকু আমাদের স্পষ্ট যে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট যদি হয়েও থাকে তাহলে কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচারকে কোনোভাবেই হ্যাম্পার করা যাবে না সেটা কিন্তু কেশবানন্দ ভারতি ভার্সেস খুব ভালো করে বলে দেওয়া হলো কেশবানন্দ ভারতি কেসটাতে সেখানে কিছু বেসিক স্ট্রাকচারের কনসেপ্ট দিয়েছে এখন আমরা নানান রকম ভাবে জানতে পারছি যে বেসিক স্ট্রাকচার পিলার অফ কনস্টিটিউশন পিলার অফ কনস্টিটিউশন তো বুঝলাম কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি কি কিভাবে আমরা বুঝবো যে কোনগুলো বেসিক স্ট্রাকচার কনস্টিটিউশনের সেই কেশবানন্দ ভারতি কেসটার মধ্যে কিছু কোর্ট কিছু বেসিক স্ট্রাকচার বা বেসিক পয়েন্টস বলে দিল যেগুলোকে হ্যাম্পার করা যাবে না বেসিক স্ট্রাকচার অফ কনস্টিটিউশন জাজমেন্টে যেগুলো লিস্টেড হয়েছিল সেগুলো কি দেখে নেওয়া যাক এক পলকে সেটা হচ্ছে হ্যাম্পার করতে পারে সেরকম কোন অ্যাক্ট আসা যাবে না সেজন্য কিন্তু কনস্টিটিউশন ইজ আ মাদার স্ট্যাটিউট তাই সুপ্রিমেসি অব দ্য কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন এর সব ইনস্ট্রাকশন ফলো করে আমাদের নেক্সট কোন স্টেপ নিতে হবে নেক্সট বলছে ইউনিটি আর সভরেনিটি অফ ইন্ডিয়া মানে এগুলো আমরা অলরেডি প্রিয়াম্বেলে পড়ে ফেলেছি যে ইউনিটি আর সভরেনিটির ব্যাপারটা ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড রিপাবলিকান 
ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট এটাও আমরা অলরেডি এই টার্মটার সাথে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছি যারা এখনো পর্যন্ত প্রিয়াম্বলের ক্লাসটা করোনি সেই ভিডিওটা অবশ্যই চেক আউট করে আসো তাহলে এই টার্মগুলো খুব ভালো করে এক্সপ্লেন করে দেওয়া আছে উইথ উইথ প্রোভাইডেড নোটস তো সেগুলো আগে চেক আউট করে আসো তারপরে এই ভিডিওটা দেখো কারণ এই ভিডিওটাতে আমি আর এগুলো আলাদা করে ডিসকাস করছি না আননেসেসারি ভিডিওটা লেন্দি হয়ে যাবে ফেডারেল ক্যারেক্টার অফ কনস্টিটিউশন সেকুলার ক্যারেক্টার অফ কনস্টিটিউশন সেপারেশন অফ পাওয়ার ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিডম ফ্রিডম লিবার্টি এগুলো আমরা অলরেডি ডিসকাস করে ফেলেছি সেকুলারিজম অলরেডি ডিসকাস হয়ে গেছে প্রিয়াম্বল চ্যাপ্টার টাইম বা প্রিয়াম্বল ক্লাস টাইম সেপারেশন অফ পাওয়ার সেপারেশন অফ পাওয়ার কি সেপারেশন অফ পাওয়ার মানে তিনটে সেপারেশন অফ পাওয়ার মানে গভর্নমেন্ট কিভাবে পুরো ইন্ডিয়াতে কন্ডাক্ট হবে সেইভাবে সেইটাই হচ্ছে সেপারেশন অফ পাওয়ার মানে লেজিসলেচার যে ল মেকার যে ল মেক্স করবে তার নেক্সট হচ্ছে এক্সিকিউটিভ বডি যে হচ্ছে লটাকে এক্সিকিউট করবে যে লটা ফ্রেম হলো সেটাকে এক্সিকিউট করবে আর জুডিশিয়াল বডি যে হচ্ছে লটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে বা যে লটাকে অ্যাকচুয়াল ফিল্ডে ইমপ্লিমেন্ট করবে সে হচ্ছে জুডিশিয়ারি তো এই হচ্ছে তিনটে স্টেপ বা তিনটে কি বলবো পাওয়ার যেখানে সেপারেট হয়ে যাচ্ছে পাওয়ারটা কারণ একজনা সব পাওয়ারের মধ্যে ইনক্লুডেড নয় তো সেইটা কিন্তু এখানে সেপারেশন অফ পাওয়ার বলতে বোঝানো হয়েছে নেক্সট সাইড লাইট হচ্ছে মানে এভলিউশন অফ বেসিক স্ট্রাকচার এভলিউশন অফ বেসিক স্ট্রাকচার মানে এই বেসিক স্ট্রাকচার কনসেপ্টটা কোথা থেকে এলো ফার্স্ট কনসেপ্ট উঠে এসেছিল সঙ্করি প্রসাদ কেসে সঙ্করি প্রসাদের কেসটাতে কিন্তু অলরেডি বলা হয়েছে যে পার্লামেন্টের কিন্তু অ্যামেন্ডিং অ্যামেন্ডিং পাওয়ার রয়েছে আন্ডার থ্রি সিক্সটি এইট ইনক্লুডিং দ্য পাওয়ার অফ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস ফান্ডামেন্টাল রাইটস যেখানে কোর্ট বলে দিল পার্লামেন্ট ক্যান অ্যামেন্ড এনি পার্ট অফ কনস্টিটিউশন ইনক্লুডিং দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইট সেম থিং এখানে বলা হলো যে ফান্ডামেন্টাল রাইট কে কিন্তু অ্যামেন্ড করা যেতে পারে গোলাপনাথ কেসে এসে কিন্তু পুরো জিনিসটাই বদলে গেল কারণ গোলাপনাথ কেসে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল ফান্ডামেন্টাল রাইট কখনোই অ্যামেন্ড করা যাবে না ফান্ডামেন্টাল রাইট অ্যামেন্ড করতে গেলে কিন্তু পার্লামেন্টে একটা রেস্ট্রিকশন চলে আসছে আর্টিকেল থার্টিন আমাদের সেই রেস্ট্রিকশনটা কিন্তু এনে দিচ্ছে তাই ফান্ডামেন্টাল রাইট কিন্তু যদি অ্যামেন্ড করা হয় তাহলে কিন্তু আর্টিকেল থার্টিন এর দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে এরপরে আসছে দ্য মোস্ট ফেমাস কেস কেশামানন্দ ভারতি কেস কেশামানন্দ ভারতি কেসটা আমি আর এখন ডিকটেট করছি না এখানে অলরেডি ডিসকাসড হয়ে গেছে আগে স্লাইডটা আমি আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি সেই কেসটাতে সেম থিং বলেছে তাই জন্য এটাই কনক্লুশন যেটিউশন এটাই কিন্তু কেশবানন্দ ভারতী কেসের কেসে কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচারের কনসেপ্টটা উঠে এলো আর সেই বেসিক স্ট্রাকচার কি আমরা কেশবানন্দ ভারতী কেসে অলরেডি লিস্টেড করে ফেলেছি কোর্ট সেই লিস্টটা আমাদের দিয়ে দিয়েছে আর আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি তো ভিডিওটা এই অবধি থাকলো এই ক্লাসটা এই অবধি আমাদের ক্লাসের অলমোস্ট আমরা শেষের দিকে এরপরে আমরা ডিসকাস করব কিছু রেলিভেন্ট কোয়েশন আনসার যেগুলো আমাদের কম্পিটিভ এক্সামের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ডব্লিউ বিএস অলরেডি চলে এসছে তো সেই কিছু কোয়েশন আনসার আমরা নেক্সট সেশনে নিয়ে আসবো আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে তোমরা যদি এরকম ভিডিও আরও পেতে চাও তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাও আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আমাদের এনকারেজ করার জন্য কারণ আমাদের এই ভিডিওগুলো বানানোর জন্য প্রচুর এফোর্ট লাগে প্রচুর রিসার্চ লাগে সুতরাং আমাদের এই প্রসেসে এনকারেজ করার জন্য তোমরা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করতে ভুলো না তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে বাই বাই